നമസ്കാരം ഐക്യു മീഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ പുതുതായിട്ട് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ യൂട്യൂബിനകത്ത് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പൈസ ലഭിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഫോണിലൂടെ മറുപടി പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി അതിലൂടെ മറുപടി പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ചാനലുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാനലുകൾ ഒന്ന് എം ഫോർടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഇപ്പുറത്ത് കരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഇവരെ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു ചാനലാണ് എൻ്റെത് ആ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിലൂടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രൂപയുടെ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രൂപയുടെ പോലും പൈസയുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ക്യാമറയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് മൈക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് പോലും ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ലോണിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ അടിച്ചു പോകുന്നത് യൂട്യൂബിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൈസയാണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ മാസവുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആവറേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാസം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറേ മാസം എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും സമ്പാദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് യൂട്യൂബിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം വലിയ തോതിലുള്ള പൈസകൾ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് നിന്ന് എണിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം ആവറേജ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരമാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ മാസത്തെയും എണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുപതിനായിരം എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവഴിക്കുന്നില്ല അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ സിനിമകൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്നില്ലേ അതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളായി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ സിനിമ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് സിനിമ കാണുമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് പൈസ സമ്പാദിക്കും അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ചിലവഴിക്കുന്നില്ല മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മതി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം മതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ദിവസം ഞാനൊരു മൂന്ന് വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വീഡിയോസ് മാക്സിമം മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും രണ്ട് വീഡിയോസ് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അത് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിജയി വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസികൾ പോലും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സമയപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷ കാലയളവാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നീ ഒരു ഒരു പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജോലി നീ തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും പോവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ വെറുതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെയൊക്കെ കോഴ്സുകൾ വെറുതെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു വർഷം വേറൊരു കാര്യവും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്
ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എത്തിക്കാനുള്ള ചിന്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ ഒരു അവതാരകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അവരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ലൊരു അവതാരകനല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പമെങ്കിലും എത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ യൂട്യൂബിനകത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യില്ല അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സിനിമയുടെ അകത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പൊതുവെ ഹൈപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഞാൻ എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം അത് അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവും അത് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങി കണ്ടു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അവതരണത്തിലെ പോരായ്മയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും എന്നെ വളരെ വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്കോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാറില്ല കാരണം അവരെ നമ്മൾ നാളെ നേരിൽ കാണേണ്ടി വരും അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കും ആ സമയത്ത് പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു മടിയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിൽ കാണാത്ത ആളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്തും അവതരിപ്പിക്കാം ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അറിയുന്ന ആളുകൾ നിന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് യൂട്യൂബിനകത്ത് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കടമ്പ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആഡ്സൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആഡ്സൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉടായ്പ് തിരയെ പറ്റില്ല ഉടായ്പുള്ള ഒരു സംഭവം ആഡ്സൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പരസ്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല അതായത് വേറെ ഒരാളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇതിന് മുൻപും യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വേറെ ആളുകളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ട്രോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പൈസയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ചാനൽ ഒരു ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാനില്ല എൻ്റെ ചാനൽ അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നും എനിക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരാത്തത് എൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂട്യൂബ് അവാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേരിലോ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഇപ്പോഴും പല യൂട്യൂബേഴ്സും പലരുടെയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെറുതെയാണ് യൂട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോക്കുന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പൈസ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അതായത് നമ്മൾ ഈ ആഡ്സെൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈസ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പല യൂട്യൂബേഴ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലായിരുന്നു ഈവൻ ഞാൻ ആ അഭിജിത്തിനെ പോലും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇബാദ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ ആഡ്സൻസും എൻ്റെ യൂട്യൂബുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വരുന്നില്ല എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും
പൈസ കിട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്നത് അതായത് മൂവി റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നേ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി സിനിമകൾ മൺസൂൺ മീഡിയ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അഭിജിത്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇവർ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ചെയ്യാത്ത സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവർ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ റിവ്യൂ ഞാനും ഇടും ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് റിവ്യൂ ഇടും ആ സമയത്തൊക്കെ സിനിമ കാണാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള എനിക്കറിയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിർത്തുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണാനുള്ള പൈസയും അതിന് പുറത്തേക്കുള്ള പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സേഫാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു കാലത്തും വളരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ദിവസം ദിവസം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡി വി ഡി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊറിയൻ സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തിരക്കഥ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടു ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലിക്കായി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ലഭിച്ചു അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ തിരക്കഥ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഡി വി ഡി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെയാണ് കൊറിയൻ സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പുതുമ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സക്സസ് ആകാനുള്ള ഏക ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് പ്രശ്നം നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും അവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇറർ കോഡ് സെർച്ചിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ആ സെർച്ച് ബോക്സിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കും അത് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബേഴ്സാണ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്നേകാല ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നുള്ള ഒരേ ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക പിന്നെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആളുകളെ പറ്റിക്കാതെ നോക്കുക മാക്സിമം ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അവർ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കോള് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ ആപ്പിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക